सलैकुम बंधुरा आज के भिडियो जो टाइटल से हे जमी कीनबें ना मामला कीनबें आसले ये क्षटी ये एक प्रैक्टिकल क्ज तो ये कागजे माध्यम देखान जदिव मुखे बला है से क्षेत्र में बुझबें ना तो बंधुरा जमी कीनबें ना मामला कीनबें चैनल जी अपनी नतून हो अवश्य सबसक्राइब कर अवश्य जस्ट अपनी जो फेसबुके सार्च करें जमिर सतकाहन पे जाबा जस्ट यूट्यूब सार्च कर सतकाहन तीन पे जा ह्वाट्सप नम्बर देव आरो वन थ्री वन एट नाइन सेवन वन वन नाइन एट टू ये ह्वाट्सप नम्बर आखने अपनारा जो जोग करते अपन ये बुझार जदि को समस्या है तो बंधुरा आनी से फ्लट क्रय कर जैगा क्रय कर बाड़ी क्रय कर जेटी क्रय कर एक जगह क्रय करार समय सर्वप्रथमे आपके देखते हैं जो शांतिपूर्ण दखल आसते कि ना से मारामारि काटाटी विशृखला आसते कि ना जेहेतु अपनी नगद टाक पैसा दिए जमीटी क्रय करबें तो ये को जेखने मारामारि हानाहानी आसे से समस्त जगह अपन क्रय ना कर भलो तो बंधुरा द्वित जो विषयटी से जे जगहटी आपनी देखलें तर बिक्रेतार का सर्वशेष जो खतियान सर्वशेष जो दलिल मान हे दलिल मूल्य उन्नी बिक्री करते चाचन से दलिलटी अवश्य फटोकपि नीबें और से दलिले अवश्य एक खतियान थकटर नाम जारी होते रेकर्डिंग होते ये दोटो अवश्य बिक्रेतार का नहींबें तृत्य जे क्ज से हे अपनी जो जमीटी क्रय करते हैं तरह एक मैप नक्शा संग्रह करबें तो ये अपनारा हम तो संग्रह करते अनेक कष्ट तपर जो स्थानीय अमीन आना के जी उन्नी जस्ट अपना के दिए देवे अपनी चाहले कि करते मोबाइले फोटोकपि नीते अथवा जो अमीन का क्षटी करते के दिए जो जमीटी आनी क्रय करते चाचन से दलिल जे दाग नम्बर खतियाने जे दाग नम्बर आसते से हिसाब से वही जगह की ना ये अपनारा देखे नीबें अनेक क्षेत्र देखा जाए जखने सड़क और जनपद विभाग के रास्तार पास जैगा से जगह अपना बिक्री करते क्यों मैप हिसाब से दागटी देखा अर्थात खतियाने जो दाग नम्बर आसे दलिले जो दाग नम्बर आसे मैपर मध्य से डाकटी हे अनेक भरे जेखने जगार दाम अनेक कम तो यह आपनर प्रथम जो दायित्व से शांतिपूर्ण दखल आपनी चेक कर बिक्रेतार का खतियानटी नहीं खतियान अवश्य फटोकपि कर दलिलटर फटोकपि कर तर परवर्ती आनी जो निजे पारे भलो ना हम एक अमीन के दिए कि करबें जो जगहटे अपनी देखे एस दलिले जे दाग नम्बर खतियाने जे दाग नम्बर से दाग नम्बर हिसाब से वो जगहटी की ना ये अपनी शिवर हो तो बेसिक मानुष हिसाब से खतियाने अपनी जस्ट दोटो जिन देखें से हे जे व्यक्तर का अपनी जमीटी क्रय करते हैं उनार नाम खतियान की ना जी उनार नाम आपनी देखें जो उनार नाम अन्न कारो नाम आना जदि नाम थे तेल तर अंशा कत हिस्सा कत अर्थात के कत अंशर मालिक और जदि एकक मालिकाना थे तो समस्या नहीं दुई नम्बर जेटी देखें अपनी से हे खतियाने दाग नम्बर कत ये दोटो अवश्य अपनी देखें जो एकाधिक मालिक है हिस्सा और जदि एक जन मालिक थे से क्षेत्र में तो अपना हिस्सार समस्या नहीं क्षेत्र में आनी देखें जो दाग नम्बर कतटी दाग तर परवर्ती बंधुरा आनी जो दलिलटी आई दलिल मध्य जेटी से खान मध्य अपनी नाम देखें जार का आनी क्रय करते हैं तर नाम आना तरह और शरिक आना जदि तरह और शरिक था क्षेत्र में आपके देखते हैं हाराहारि अंश ये हाराहारिटी दलिले बसि व्यवहारित तो है और हिस्साटी खतियाने व्यवहारित तो है हिस्सा मान अंश हाराहारि मान हे अंश अर्थात के कत अंशर मालिक और जदि एक जन मालिक थे तो हमें हाराहारि तो अपना देखार प्रयोजन नहीं देखें जमिर दाग नम्बर तो जो दलिलगुल पुरतन है से क्षेत्र में आपनारा दाग पा सबक दाग और हाल दाग लिखा थकते परे सबक दाग हाल दाग तो सबक दाग बोलते बसिभाग अंचले सी एस के बुझा और हाल दाग बोलते एस ए के बुझा सामान्य व्यतिक्रम छाड़ा बसिभाग अंचले सबक बोलते सी एस हाल बोलते एस ए टी बुझा तो जेटी दलिल हिसाब से देखें जमिर परमाण अर्थात कतटुकू जमी बिक्री हो तो हमें बंधुरा एक जमी क्रय कर क्षेत्र में बेसिक जिन आपके जानते हैं ये जाना जो आपके को आईनजीवी व मुहर का जावर प्रयोजन नहीं अर्थात जार का अपनी जमीटी क्रय करबें तर खतियान दलिल ए दोटो जिसबें खतियाने देखें कार नाम आसते एकाधिक जो नाम थे हिस्सा कत अर्थात के कत अंशर मालिक से आपनारा देखे नीबें और जो दलिल से एक जन थे तो अपना हिस्सार हाराहारि अंशर को समस्या नहीं जो एकाधिक थे तो हमें अपनी से देखे नीबें कार कत अंश दाग नम्बर देखे नीबें 
নেবেন জমির পরিমাণ দেখে নেবেন তো অনেক ক্ষেত্রে আপনারা যে যেটি হতে পারে সেটি হচ্ছে যার কাছ থেকে আপনি জমিটি ক্রয় করতেছেন সেটি তার পৈতৃক সূত্রে অর্থাৎ তার বাবার নামে তার মায়ের নামে হতে পারে অথবা ভাইয়ের নামেও হতে পারে যদি সে মুসলিম ফারাইজ হিসাবে পায় সেক্ষেত্রে আপনার দেখতে হবে একটি ওয়ারিস সনদ যেটি পৌরসভা অথবা চেয়ারম্যান দিয়ে থাকে আদালত থেকেও সাকসেশন সনদ নেওয়া যায় সেই ওয়ারিস সনদটি দেখতে হবে এবং যে ওয়ারিস থেকে সম্পত্তিটি পেয়েছে তার দলিলের নাম অর্থাৎ ওয়ারিস সনদে যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে তার নাম হিসাবে এগুলো চেক করে নেবেন যে তার নাম খতিয়ানা আছে কি না তার নাম দলিলে আছে কি না ম্যাপ হিসাবে আছে কি না তো এটি হচ্ছে বন্ধুরা বেসিক নিয়ম আর যে কাজটি করবেন যে আপনি যে জমিটি ক্রয় করতেছেন সেই জমি দাগ যদি ছোটো হয় ধরুন আপনি দশ শতকের একটি জমি ক্রয় করতেছেন আর এটি হচ্ছে একটি আলাদা দাগ অর্থাৎ ছোট একটি দাগ তো এক্ষেত্রে অবশ্যই যে আমিন বা সার্ভেয়ার আছে ওনাকে দিয়ে ওনার নকশাটি মাপিয়ে নিতে বলবেন যে নকশার মধ্যে আসলে দশ শতক আসতে কি না কারণ হচ্ছে একশোর মধ্যে পঁচানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই জায়গায় সমস্যা হয় না চার পাঁচ পার্সেন্ট জায়গায় দেখা যায় যে ম্যাপের মধ্যে যে জায়গা তার চাইতে বেশি কি করা হয়েছে দলিল এবং ক্ষতিয়ানে লিখা হয়েছে তো এই জন্য যতটুকুই ম্যাপে লিগালি থাকবে ততটুকুই আপনি ক্রয় করবেন আর আপনার দাগটি যদি অনেক বড় হয় সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নাই সেক্ষেত্রে যদি আপনার দখল যতটুকু থাকে অর্থাৎ জিমনি বিক্রি করতেছেন ওনার যদি দখল থাকে কোনো সমস্যা নেই তো অবশ্যই শান্তিপূর্ণ দখল দখল ছাড়া কোনো জমি ক্রয় করবেন না অনেকেই আছেন যারা ওয়ারিসি সম্পত্তি চার ভাই পাঁচ ভাই মালিক এক ভাই কি করেন বিক্রি করেন আপনারা ক্রয় করে নেন আর যেখানে ওয়ারিসি সম্পত্তিতে আপনারা একটি জিনিস লক্ষ্য করবেন যদি এটি একটি ওয়ারিসি সম্পত্তি হতো ধরলাম আমরা একশো শতক জমি আছে এইখানে যদি দুইজন যদি ওয়ারিস থাকে তাহলে প্রতি ইঞ্চি জায়গাতে দুইজনের সমান অধিকার যত দিন না পর্যন্ত তারা একটি রেজিস্টার্ড বাটোয়ারা দলিল করতেছে ততদিন তাদের নামে কোনো আলাদা ক্ষতিয়ানো সৃষ্টি হবে না রেকর্ডিও ক্ষতিয়ানো সৃষ্টি হবে না সমস্ত কিছু অ্যাজমালি বা যুগ্ন ক্ষতিয়ান হবে কারণ হচ্ছে যে অ্যাজমালি জমির সমস্ত জায়গায় সবার অধিকার থাকে অ্যাজমালিটা ক্রয় সূত্র হতে পারে অ্যাজমালি যেটি উত্তরাধিকার সূত্র হতে পারে তো অবশ্যই রেজিস্টার্ড বাটোয়ারা দলিল যখন পাবেন তখনই ওয়ারিসি সম্পত্তি আপনি ক্রয় করবেন আর যদি উভয় ওয়ারিসি যদি বিক্রি করে সেক্ষেত্রে আপনার সমস্যা নেই সেটি আপনি ক্রয় করতে পারেন তো বন্ধুরা এখন আসব আমরা যে রেকর্ড নিয়ে কিছু কথা এখানে আপনারা তো ক্ষতিয়ান দেখলেন ক্ষতিয়ান কি ক্ষতিয়ান হচ্ছে আমাদের যেরকম একটি পরিচয় আছে জমিরও একটি পরিচয় আসে তো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মোটামুটি এই তিনটি ক্ষতিয়ান সম্পর্কে যদি আপনি জানেন যে সিএস এস এ এবং যে আর এস এই তিনটি জানলে আপনার জন্য যথেষ্ট ধরুন আপনি যে জমিটি ক্রয় করতেছেন সেটি দুই সাল মানে আজকে জমিটি ক্রয় করবেন এটি যদি আমরা এই ভূমিটি কল্পনা করি যে ক্রয় এই জমিটি ক্রয় করবেন তো এই জমিটি আপনি দুই সালে প্রথমেই দেখুন এটি কার নামে আছে যে ব্যক্তি আপনাকে দলিলটি দিয়েছে ওনার নামে আছে কি না যদি ওনার নামে থাকে নামজারি ক্ষতিয়ান তাহলে তখন আপনাকে দেখতে হবে যে এই যে নামজারি ক্ষতিয়ানটি আছে এর মন্তব্য করলে আমি দেখবেন আগত ক্ষতিয়ান লিখা আছে মানে উনি জমিটি কার কাছ থেকে পেয়েছেন তো ধরলাম যে উনি জমিটি আর এস যে মালিক ওনার কাছ থেকে ক্রয় করেছেন আর আর এস ক্ষতিয়ান বলতে উনিশশো শিশুটির পরে যে সমস্ত ক্ষতিয়ান প্রস্তুত তাকে বোঝানো হচ্ছে যে এখানে যদি এই ব্যক্তি জমিটি বিক্রি করতেছে আর ওনার নামে নামজারি ক্ষতিয়ান আসতে তা নামজারি ক্ষতিয়ানের মন্তব্য করলাম আপনি পাবেন আগত ক্ষতিয়ান তো আমরা ধরে নিলাম যে বি ব্যক্তি হচ্ছে রেকর্ডিও মালিক লিখা আসে যে আগত ক্ষতিয়ান আর এস একটি নির্দিষ্ট ক্ষতিয়ান নাম্বার দেওয়া আছে ধরলাম আমরা একশো নাম্বার আর এস ক্ষতিয়ান এটি হচ্ছে পঞ্চাশ নাম্বার হচ্ছে আমাদের নামজারি ক্ষতিয়ান অর্থাৎ পঞ্চাশ নাম্বার নামজারি ক্ষতিয়ানের মন্তব্য করলাম আপনি পাবেন যে আগত ক্ষতিয়ান হচ্ছে আর এস একশো নাম্বার তো এখন আপনাকে দেখতে হবে এই যে ব্যক্তি ইনি এই জমিটি কি মূলে ক্রয় করলেন মানে হচ্ছে যেহেতু রেকর্ডিও মালিক একজন নামজারি মালিক একজন তো এক্ষেত্রে কি হতে পারে জমিটি বিক্রি হতে পারে আদালতের ডিক্রি হতে পারে তো এখানে বিভিন্ন প্রকার দলিলের সৃষ্টি হতে পারে যেমন হচ্ছে কবলা দলিল যাকে আমরা সাব কবলা বলি অথবা হ্যাবা হতে পারে দান হতে পারে বিনিময় হতে পারে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হতে পারে ওয়ারিসি সম্পদ হতে পারে আদালতের ডিক্রি হতে পারে তো বিভিন্ন প্রকার দলিল হতে পারে কবলা হ্যাবা দান বিক্রয় পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ওয়ারিস এবং ডিক্রি মোটামুটি এগুলোই হতে পারে এর বাইরেও সামান্য কিছু আসতে তো এগুলোই হতে পারে তো এক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে উনি কি মূলে প্রাপ্ত হয়েছেন যদি কবলা মূলে প্রাপ্ত হন তাহলে অবশ্যই আপনি দলিলটি দেখবেন আর যদি হ্যাবা দান বিনিময় সমস্ত ক্ষেত্রে দলিল দেখতে হবে আর যদি ওয়ারিসি সম্পত্ত সম্পত্তি হয় তাহলে সেখানে ওয়ারিস সম্পদ ওয়ারিস যে সনদ সেটি আপনি দেখবেন
2019 সালে যে জমিটি ক্রয় করতেছেন তাহলে আরএস পর্যন্ত আপনার জমির মালিকানা ঠিক আছে তো এখন আপনাকে আরো যে চেইনটি মিলাতে হবে সেটি হচ্ছে তো তাহলে আপনার জমির যে এস এ রেকর্ডে কি মালিক তো এস এ রেকর্ডটাকে অন্য কোন অঞ্চলে এম আর রেকর্ডও বলা হয় কোন অঞ্চলে এটিকে পিএস রেকর্ডও বলা হয় তো আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার সম্পত্তিটি এস এ রেকর্ডিও মালিকটাকে কার এস এ রেকর্ডটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি যখন নাম জারি করবেন তখন অবশ্যই আপনাকে এস এ রেকর্ড থেকে ধারাবাহিক যে দলিলগুলো অর্থাৎ জমিটি যে পরিবর্তন হয়েছে মালিকানা পরিবর্তন হয়েছে এর প্রমাণগুলো দিতে হবে সেম একই ক্ষেত্রে যদি আমরা ধরে নেই যে এস এ রেকর্ডের মালিক হচ্ছেন সি ব্যক্তি তো তাহলে এই বি ব্যক্তি সি ব্যক্তির কাছ থেকে সম্পত্তি কিভাবে পেলেন সেটা হতে পারে কবলা হেবা দান বিনিময় পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ওয়ারিসি সম্পত্তি অথবা আদালতের ডিক্রি মূলে তো যেটি হয় এটি আপনাকে সেখানে এখানে মিলাতে হবে যে কোন মূলে উনি জমিটি পেলেন তো তাহলে আপনারা দেখুন নাম জারি থেকে আমরা চলে গেলাম আর এস খতিয়ানে আমরা মিল পেলাম আর এস থেকে আমরা এস এ খতিয়ানে মিল পেলাম তো এস এ খতিয়ানে মিল মানে হচ্ছে উনিশশো পর্যন্ত আপনার জমিটির মালিকানা ঠিক হয়ে গেল দেখুন দুই থেকে উনিশশো পর্যন্ত আপনি চলে গেলেন উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত আপনার মালিকানা চলে গেল সঠিক হয়ে গেল তো এটি হচ্ছে মোটামুটি আপনার নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ক্ষেত্রে আপনি যদি এতটুকু যদি জমির ধারাবাহিকতা থাকে আপনি জমিটি ক্রয় করতে পারেন যদি আদালতে কোনো মামলা চলমান না থাকে তো বন্ধুরা তার পর যে সেটি সেটি হচ্ছে যে সিএস রেকর্ড আপনি যে জমিটি ক্রয় করতেছেন ধরলাম যে সিএস রেকর্ডে মালিক হচ্ছেন ডি ব্যক্তি এখানে ডি ব্যক্তি বলতে আমরা জমিদারের নাম বোঝাচ্ছি না সিএস রেকর্ডে উপরের দিকে জমিদারের নাম নিচে হচ্ছে রায়তের নাম থাকে তো এটি যদি ডি ব্যক্তি হয়ে থাকে তখন এখানেও আপনাকে দেখতে হবে যে উনি কী মূলে মালিক হলেন সেখানে কবলা হ্যাঁ বা দান বিনিময় না পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি না জবরদখল কী হিসাবে মালিক হলেন অনেক ক্ষেত্রে আপনারা যেটি দেখতে পারেন মূল যে সিএস রেকর্ড সেটির সাথে আপনার কি যে উনি যে জমিটি বিক্রি করেছেন তার সাথে এস এ রেকর্ড ব্যক্তির মিল নাও হতে পারে তো এক্ষেত্রে যেটি হয় আমরা জানি এটি যদি একটি একশো দুই যদি আমরা একটি সিএস খতিয়ান বুঝি সিএস খতিয়ান নাম্বার সিএস খতিয়ান ব্যক্তি যদি জমিটি বিক্রি করেন উনি যে ক্রয় করেছেন উনি অবশ্যই নাম জারি করবেন তখন এখানে একটি খতিয়ানের সৃষ্টি হয় তাকে বলতেছে একশো দুই বাটা এক তো এরকম আপনারা অনেক ক্ষতিয়ান পাবেন যেখানে আপনাদেরকে যেতে হবে যে এস এ যে মালিক অর্থাৎ সি ব্যক্তি মালিক হলো ওনার সাথে ডি ব্যক্তির সম্পর্ক নাই সম্পর্ক আছে এখানে মাঝখানে অন্য একজন ব্যক্তি পাবেন যিনি কি করেছেন জমিটি ওনার কাছ থেকে ক্রয় করেছেন অর্থাৎ নাম জারি খতিয়ান তার পরবর্তীতে সি এস খতিয়ান তো এইভাবে যে কোনো সম্পত্তি যখন আপনারা ক্রয় করবেন সেক্ষেত্রে দেখুন আপনি যদি সি এস খতিয়ান পর্যন্ত মিলাতে পারেন তার মানে আঠারোশো থেকে আপনার জমিটি উনিশশো ছাপ্পান্ন পর্যন্ত মালিকানা ঠিক উনিশশো ছাপ্পান্ন থেকে উনিশশো পর্যন্ত মালিকানা ঠিক উনিশশো যে থেকে দুই পর্যন্ত আপনার মালিকানা ঠিক আপনি যদি এভাবে মালিকানা যদি ক্লিয়ার করে নিতে পারেন তাহলে আপনার জমিটি হানড্রেড পার্সেন্ট নিষ্কণ্ঠক জমি এই জমি দিয়ে আপনি ব্যাংক লোন নিতে পারবেন যখনই আপনি ব্যাংক লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেন তারা এক্ষেত্রে প্রতিটি যে রেকর্ডিও ক্ষতিয়ান এর মধ্যে অবশ্যই যোগসূত্র তারা চাবে এবং সর্বশেষ যে আপনার দলিলটি এটি তারা অরিজিনাল চায় যদিও সার্টিফাইড খুবই গ্রহণযোগ্য হয় তো এভাবে আপনি জমির মালিকানা পরিবর্তন করবেন যারা ব্যাংক লোনের জন্য আবেদন করেন অবশ্যই ব্যাংক লোনের আবেদন করার আগে আপনার মালিকানা যদি আপনি এভাবে ঠিক করে না দেন সি এস রেকর্ডে কে মালিক এস এ রেকর্ডে কে মালিক আর এস এ কে মালিক নামজারিতে কে মালিক তাহলে কিন্তু তারা কি করবে না সেটি যদি চেনটি না দেন তারা আপনারকে ব্যাংক লোন দিবে না ওই জমির উপর তো এভাবে আপনারা যে কোনো সম্পত্তি যখন ক্রয় করবেন অবশ্যই এগুলো ঠিক রাখবেন তো কোনো অঞ্চলে কি হয় যে আপনার আরও সামান্য কিছু এখানে যেমন সিএসের পরে আর এস রেকর্ড হয়েছে সেখানেও আপনি একইভাবে করে নেবেন যে এখানে ধরলাম যে নামজারি তারপরে আর এস তারপরে এস এ চট্টগ্রাম কুমিল্লার দিকে যেখানে আর এস রেকর্ড আছে আরেকটি তো সেখানে এস এ থেকে আপনি আর এস এ দেখবেন আর এস এ কীভাবে আর এস থেকে সি এস তো এভাবে যদি আপনি মালিকানা একটা পরীক্ষা করে জমিটি ক্রয় করেন তাহলে আপনি হানড্রেড পারসেন্ট শিওর থাকবেন তো আর এক্ষেত্রে যে কবলা দলিলগুলো আপনি আসে এই দলিলগুলো অবশ্যই আপনি যদি চান আপনি সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে চেক করে নিতে পারবেন তো এই জন্যই আজকের ভিডিও ছিল যে জমি কিনবেন না মামলা কিনবেন তো অবশ্যই এগুলো দেখে আপনারা ক্রয় করবেন আর দ্বিতীয়তটি হচ্ছে যদি আপনি অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যেটি সেটি হচ্ছে যে আপনার বাবা বা পিত্তপুরুষ কোনো জমি ক্রয় করেছে এটি ভেবে আজকে থেকে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরে কেউ এসে আপনাদের জমিটা দাবি করে সেখান থেকে উঠিয়ে দিতে চায় তো বন্ধুরা একটি কথা মনে রাখবেন আপনি যে জমিটি এত কিছু দেখে আপনি কি করলেন জমিটি আপনি ক্রয় করলেন যদি আপনি দখলে না যান বারো বছর
যাকে উনিশশো সালে যে আইনটি প্রস্তুত এ তামাদি আইনে হচ্ছে আপনি নির্দিষ্ট কিছু দাবি করার একটি সময় আসতে আর এই যে দলিলগুলো প্রস্তুত এগুলো উনিশশো সালের রেজিস্ট্রেশন আইন দ্বারা প্রস্তুত করা হয় আর এই যে ক্ষতিয়ানগুলো এগুলো হচ্ছে অনেক প্রকার আইনে ক্ষতিয়ানগুলো প্রস্তুত করা হয় বর্তমানে যে সমস্ত ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে এস এটি মানে হচ্ছে স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ট্যান্ডে সি অ্যাক্ট নাইনটিন এর আন্ডারে প্রস্তুত করা হচ্ছে সাথে যে আঠারোশো সালে সার্ভে অ্যাক্ট এর আন্ডারে এর নিয়ম কানুন দিয়ে এগুলো তৈরি করা হচ্ছে তো বন্ধুরা আশা করি আজকের এই ভিডিও থেকে আপনারা বুঝতে পারলেন যে জমি কিনবেন না মামলা কিনবেন এই সমস্ত কিছু যদি দেখে আপনি জমিটি ক্রয় না করেন এটি হচ্ছে বেসিক জিনিস তাহলে আপনি অবশ্যই কী হবে আপনার মালিকানা সমস্যা হবে আর এই যে কাগজপাতি এগুলো আপনারা যে ইউনিয়ন ভূমি অফিস আছে সেখানে যদি তহসিলদারকে বলেন উনি আপনাকে ধারাবাহিকতা ঠিক করে দিবে আর যে দলিলগুলো আসে এগুলো যদি আপনারা চান সবগুলো যদি নাও চান সর্বশেষ যিনি বিক্রি করতে চাচ্ছেন ওনার দলিলটা আপনারা চাইলে কি করতে পারেন সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে নির্দিষ্ট ফি দিয়ে বালাম বইটা চেক করে নিতে পারেন যে দলিলটি ঠিক আছে কি না আর সেখান থেকে একটি এনইসি সনদও নিয়ে নিতে পারেন মানে হচ্ছে নির্দয়ী সনদ এটি আপনি অ্যাটলিস্ট বারো বছর অথবা পঁচিশ বছরের তল্লাশি দিতে পারেন যে আপনার জমিটি যে জমিটি ক্রয় করতেছেন সেটি কাউকে হ্যাঁ বা দান অথবা কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট সেটি মর্গেজ আছে কি না এটি আপনারা করে নিতে পারেন তো এটি হচ্ছিল বন্ধুরা যে বিশেষ সাধারণ কিছু নিয়ম তো এক্ষেত্রে আরও কিছু যে নিয়ম আছে সেটিও যদি আজকের এই ভিডিওতে আমরা বলে দিই তাহলে আপনাদের জন্য ভালো হবে কারণ হচ্ছে বারবার ভিডিও দেখাও ঠিক না তো এক্ষেত্রে আপনি যে জমিটি ক্রয় করতে চাচ্ছেন সেটি যদি সেটি যদি আপনার নাবালকের হয় নাবালক তো নাবালকের হলে নাবালকের যদি পিতা যদি সম্পত্তিটি বিক্রি করে তাহলে আপনি ক্রয় করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই অর্থাৎ পিতা নাবালকের স্বাভাবিক অভিভাবক পিতার পরিবর্তে অন্য কেউ যদি জমিটি বিক্রি করে আপনি সেটি ক্রয় করবেন না আর কোনো নাবালকের জমি যদি এরকম কেউ বিক্রি করে থাকে তাহলে যিনি সাবালক হয়েছেন উনি এই আঠারো বছরে আমরা জানি সাবালক হয় প্লাস তিন বছর সময় পাবেন অর্থাৎ উনি সাবালক হওয়ার পর তিন বছরের মধ্যে জমিটি দাবি করতে পারবেন আর যদি আপনি কোনো আদিবাসীর জমি ক্রয় করতে চান আদিবাসী জমি সেক্ষেত্রে আপনাকে এ সিলিন্ডারের অনুমতিপত্র লাগবে যে উনি জমিটি হস্তান্তরের অনুমতি দিয়েছেন এভাবে আপনি জমিটি ক্রয় করবেন আর আপনার অঞ্চলে যদি সড়ক এবং জনপদ বিভাগের যদি জমি থাকে তবে সেগুলো অবশ্যই যে তারা কতটুকু কারণ সড়ক ও জনপদ বিভাগের যে জমিগুলো আছে সেগুলো মানুষে আবাদ করে অর্থাৎ রাস্তার পাশে যে বর্ধিত যে অংশটুকু সেগুলো মানুষ নিজ সম্পত্তি ভেবে আবাদ করে যদিও এটি অধিগ্রহণ হয়ে গেছে অনেক আগেই এই জন্য রাস্তার পাশে জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি দেখে নেবেন যে সড়ক এবং জনপদ বিভাগ তারা কতটুকু জমি নিয়েছে অর্থাৎ রাস্তা থেকে কত ফিট ভিতরে পর্যন্ত তাদের অধিগ্রহণকৃত জমি আছে এটি দেখার পরে আপনারা কি করবেন জমিগুলো ক্রয় করবেন তো এইভাবে যদি আপনারা এত কিছু বিবেচনা করে জমিটি যদি ক্রয় করেন তো আশা করি আপনি জমি নিয়ে ঠকবেন না জমি নিয়ে আপনার কোনো মামলা মোকাদ্দমা হবে না তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম